টেকনিক্যাল এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি শিব বিজ্ঞান প্রথম পত্রের হিসাবের বৈষম্যের অধ্যায় দেখো এই পর্বে হচ্ছে আমরা একটা দুই ঘরের অবদান বই নিয়ে আলোচনা করব তো আমাদের করণীয় হচ্ছে দুই ঘরের অবদান বই তো এখানে বলতেছে হচ্ছে मिस्टर রহিম 2018 সালের 1 জানুয়ারি তারিখে নগদ 1 লাখ টাকা 20000 টাকার পূর্ণ 10000 টাকার আসবাবপত্র নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন উক্ত মাসে তার ব্যবসা অন্যান্য লেনদেনগুলো তো এই লেনদেনগুলো দিয়ে আমরা একটা ব্যাংক সংগ্রহ বিবরণী তৈরি করব এটা হচ্ছে একটা দুই ঘরের অবদান বইয়ের ছক তো এখানে হচ্ছে আমাদের দুইটা সাইট আছে একটা হচ্ছে ডেবিট সাইট একটা ক্রেডিট সাইট তো আমরা এখানে লিখব হচ্ছে 2018 সাল এখানেও লিখব 2018 সাল মাস হচ্ছে জানুয়ারি 1 তারিখ দেখো হচ্ছে জানুয়ারি 1 তারিখে নগদ 1 লাখ টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করছে তো জানুয়ারি 1 তারিখে নগদ 1 লাখ টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করলে এটা যাবে দা কি হবে নগদ আর ডেবিট আর মূলধন হিসাব ক্রেডিট তাহলে আমরা হচ্ছে এখানে নিয়ে আসব কি নগদান হিসাব তাহলে দেখো এখানে নগদান হিসাব আনার জন্য বিবরণীতে লিখব মূলধন লিখে নগদের ঘরে 1 লাখ টাকা বসাবো তাহলে দেখো এখানে আর কোনো নগদ লেনদেন নাই পূর্ণ আর আসবাবপত্র এটা নগদান বই আসবে না তারপর 4 তারিখে দেখো কি বলতাছে যে ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো 20000 টাকা তাহলে ব্যাংকে জমা দিলে এটা কিন্তু কন্ট্রা এন্ট্রি হয় কিভাবে কন্ট্রা এন্ট্রি হয় দেখো ব্যাংকে জমা দিলে যাবে দা হয় ব্যাংক ডেবিট আর নগদ ক্রেডিট তাহলে দেখো এখানে নগদ আর ব্যাংক দুইটাই ডেবিট ক্রেডিট আছে এইজন্য আমরা দুই সাইডে নিয়ে আসব প্রথমে আসবে হচ্ছে কি আমাদের ব্যাংক ডেবিট যেহেতু জানুয়ারি 4 তারিখ এখানে লিখব হচ্ছে নগদান হিসাব লিখে ব্যাংকের কলমে বসাবো আর ক্ষতি এন্ড পৃষ্ঠা আমরা সি লিখব তাহলে কত টাকা নিয়ে মানে ব্যাংকে জমা দিয়েছিল 20000 তাহলে ব্যাংকের কলমে বসাবো 20000 টাকা এরপর এখানে লিখব হচ্ছে জানুয়ারি 4 তারিখ এখানে লিখব ব্যাংক হিসাব লিখে সি লিখব আর নগদের ঘরে বসাবো 20000 যেহেতু নগদান ক্রেডিট দেন হচ্ছে 8 তারিখে বলতেছে কারবারির জন্য একটি কম্পিউটার ক্রয় করা হলো কারবারির জন্য যদি কম্পিউটার ক্রয় করে তাহলে এখানে টাকা কি হচ্ছে চলে গেছে টাকা চলে গেলে এটা কোন পাশে যাবে ক্রেডিট সাইড যেহেতু কারবারির জন্য কম্পিউটার ক্রয় করছে এই জন্য আমরা এটা লিখব ক্রেডিট সাইডে এই যে 8 তারিখ অফিস সরঞ্জাম কত হাজার 40 হাজার টাকা যেহেতু যাবে দা হচ্ছে কি অফিস সরঞ্জাম ডেবিট নগদ অন ক্রেডিট এই জন্য ক্রেডিট সাইডে নগদ ঘরে 40 হাজার টাকা বসাবো দেন হচ্ছে 10 তারিখে বলছে ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া হলো 50 হাজার টাকা যাবে দা হচ্ছে নগদ অন ডেবিট ব্যাংক ঋণ ক্রেডিট তাহলে 10 তারিখ এখানে লিখব ব্যাংক ঋণ লিখে হচ্ছে কি নগদের ঘরে বসাবো 50 হাজার টাকা তারপরে দেখো 12 তারিখে বলতেছে রবিনের নিকট হতে পূর্ণ ক্রয় 42 হাজার টাকা আচ্ছা রবিনের নিকট হতে ক্রয় মানে কি এটা বাকিতে ক্রয় আর বাকিতে ক্রয় কখনো কি আসে না নগদ অন বইতে আসে না তাহলে এটা আসবে না 14 তারিখে বলতেছে নগদ বিক্রয় 70 হাজার তাহলে এটা আসবে নগদ অন ডেবিট বিক্রয় ক্রেডিট তো আমরা এখানে লিখব 14 তারিখ বিক্রয় হিসাব বিক্রয় হিসাব লিখে 70 হাজার টাকা নগদের ঘরে বসাবো এরপর বলছে অফিস সরঞ্জামের উপরে 3 হাজার টাকার অবচয় ধার্য এটা একটা অনগদ লেনদেন তো এটা এখানে আসবে না 22 তারিখে বলছে নোটের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় 10 হাজার টাকা নোটের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় করছে তাহলে এটাও কি আসবে না যেহেতু কি নগদ না প্রাপ্য বিল হচ্ছে কোনো ব্যাংকের হিসাবও না আবার নগদও না তাহলে এটাও আসবে না 22 তারিখও কি বাদ এরপরে দেখো 25 তারিখ 25 তারিখ কি বলতেছে সুদ সহ ব্যাংক ঋণ পরিশোধিত হলো কত টাকা 12 হাজার টাকা সুদ হচ্ছে 2 হাজার টাকা তাহলে সুদ সহ ব্যাংক ঋণ পরিশোধ হয়েছে 12 হাজার সেখানে সুদ আছে 2 হাজার তাহলে এই বারো হাজার থেকে দুই হাজার বাদ দিয়ে দিলে কত থাকে দশ হাজার তাহলে ব্যাংক ঋণ শোধ করলে যাবে দেওয়া হয় ব্যাংক ঋণ ডেবিট নগদ অন ক্রেডিট তাহলে আমরা এখানে পঁচিশ তারিখ লিখব এই যে ব্যাংক ঋণ যদি সুদ সহ বারো তাহলে দুই হাজার সুদ থাকলে নগদে দিছি কত দশ হাজার ব্যাংক ঋণ আর ব্যাংক সুদ এই পঁচিশ তারিখে আবার লিখবো হচ্ছে কি ব্যাংক সুদ কত দুই হাজার টাকা এই মোট বারো হাজার টাকা এই যে বলে দিচ্ছে যে সুদ সহ ব্যাংক ঋণ পরিশোধিত বারো হাজার সুদ কত টাকা দুই হাজার টাকা এবার তিরিশ তারিখে বলতেছে ব্যাংক হতে উত্তোলন করা হলো আট হাজার তাহলে ব্যাংক হতে উত্তোলন করলে যাবে দা কি হয় নগদ অন ডেবিট ব্যাংক ক্রেডিট এটা হবে কি কন্ট্রা এন্ট্রি নগদ অন ডেবিট ব্যাংক তাহলে দেখো যেহেতু নগদ অন ডেবিট ব্যাংক ক্রেডিট তাহলে দুই সাইডে ইফেক্ট ফেলছে এই জন্য এটা আমাদের কি হবে কন্ট্রা এন্ট্রি হবে সি তাহলে আমরা তিরিশ তারিখের লেনদেনটা লিখব যেহেতু নগদ অন ডেবিট তাহলে এখানে লিখব হচ্ছে তিরিশ তারিখ ব্যাংক হিসাব লিখে নগদের ঘরে বসাবো কত আট হাজার টাকা আর ক্ষতিয়ান পৃষ্ঠা লিখব সি কন্ট্রা এন্ট্রি সেম এটা তিরিশ তারিখে এই পাশে লিখে লিখব হচ্ছে নগদ অন যেহেতু ব্যাংক ক্রেডিট এই জন্য ব্যাংকের ঘরে বসাবো আট হাজার টাকা এই হচ্ছে কি আমাদের সবগুলো লেনদেন এই যে তিরিশ তারিখে
দুই লাখ আঠাশ হাজার টাকা এটাকে আমরা ক্রেডিট সাইডে নিয়ে আসবো দুই লাখ আঠাশ হাজার এবার এখান থেকে আমরা এই যে ক্রেডিট সাইডের নগদগুলো সব মাইনাস করব করলে হচ্ছে আমাদের থাকে এক লাখ ছাপ্পান্ন হাজার টাকা এই এক লাখ ছাপ্পান্ন হাজার আমরা লিখব কি এখানে লিখব হচ্ছে জানুয়ারি একত্রিশ ব্যালেন্স সিডি কত এক লাখ ছাপ্পান্ন হাজার এবার ব্যাংকের সাইড যোগ করবো ব্যাংক সাইড যোগ করলে আমাদের মোট আসে কত বিশ হাজার এটাই ক্রেডিট সাইডে নিয়ে আসবো বিশ হাজার আনার পরে এখান থেকে আট হাজার বাদ দিলে আমাদের ব্যালেন্স সিডি থেকে কত বারো হাজার এই হচ্ছে আমাদের ব্যালেন্স সিডি এবার জানুয়ারি পরে ফেব্রুয়ারি এক তারিখ এই ফেব্রুয়ারি এক এখানে লিখবো হচ্ছে কি ব্যালেন্স বিডি এই যে সিডি আছে নগদে এক লাখ ছাপ্পান্ন এটা নিয়ে আসবো আর এখানে আছে বারো হাজার এটা নিয়ে আসবো এই হচ্ছে কি আমাদের এই যে মিস্টার রহিমের দুই ঘরের নগদান বইয়ের সলিউশন আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো তাহলে মোট তাহলে দেখো আমরা ডেবিট সাইডের মোট নগদ যোগ করব করে এটাকে ক্রেডিট সাইডে নিয়ে আসবো আনার পরে এখান থেকে মোট ক্রেডিট সাইডের নগদগুলো বাদ দিয়ে যেটা থাকবে সেটা আমাদের ব্যালেন্স সিডি ওইটাকে আবার এই যে বিডি করছে সেম ব্যাংকের ক্ষেত্রে বিশ হাজার যোগ করে এই পাশে নিয়ে আসছি এনে ক্রেডিট সাইডেরটা মাইনাস করে যেটা থাকবে বারো হাজার এটা হচ্ছে ব্যালেন্স সিডি দেখো আমরা আবার ওইটাকে ব্যালেন্স বিডি করছি এই ছিল হচ্ছে দুই ঘরের নগদান বই তো এর পরের পর্বে আমি তোমাদেরকে হচ্ছে আরও যে অঙ্ক আছে সেগুলো সলিউশন করে দেখাবো তো তোমরা সে পর্যন্ত ভালো থেকো এবং আমার সাথে থেকো আজ এ পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ